你待会儿别忘了准时来接我呀，晚上还得去我家吃饭呢。你再去给我妈买点礼物呗，买好点的、贵点的、便宜的，我妈可看不上。你就刷我给你那个副卡就行了。我走了啊。娶个白富美，不要说少奋斗十年，我觉得你根本就不用奋斗。不过你仔细想想，把自尊踩在脚下的日子也不会好过的。除了你和王露露的结婚证上写的是你的名字，房子、车子、钱，哪样是你的名字？男人必须要有独立的财务，才能有独立的人格。我是一位贵人，我可以给你提供机会，让你赚到属于你的钱。想清楚了，给我电话。你好，我是隋然。隋先生，我终于等到你电话了。我想跟你见一面。周一下午，到我公司。好，明天见。东西买了吗？买了，后面呢？这些。嗯。你真是个乡巴佬，跟你说的买好点买好点你这买的都是什么？你自己看看，这些我妈能看上吗？那你妈喜欢什么，我怎么知道？那以后你别让我买。我去买，那我还要你干什么呢？你说我好啊，暴发户怎么了？还不是一样有穷鬼摇着尾巴巴结上来，能够做我王露露的跟班跟司机。已经很看得起你了。你干什么？孙然，孙然，孙然，你给我回来！你这个没良心东西，给我回来
有空出来喝一杯吗？我正在和心爱的人享用大餐，品着美酒，请你以后不要再来烦我了，让我们各自过好各自的生活吧。欢迎加入爱德华团队，多谢冯总赏识。子然，你现在是市场部的经理，再升一级的话，就是总监了。如果你能够完成我交给你的事儿，那总监这个位置就是你的。我相信你的才华，也相信我自己的眼光，我更相信你在爱德华能够成就一番事业。想想你的过去吧，为了自尊，放弃了爱情，也放弃了宁心，可你现在呢？你在王露露面前同样没有自尊，而且更可悲的是，连爱情都没有。如果你希望改变，那你就必须做出一番事业，然后再把你的自尊捡起来。捡起来？怎么捡？弯下身，然后再直挺挺的站起来。想夺回宁心，恐怕没那么简单。我现在面对的对手，可是赵丹桥。赵丹桥算什么？你的目标是夺回宁心，那我的目标是收购蓝桥国际。自然，这是你的公关费。公司给你配了台车，看看喜不喜欢。多谢冯总厚爱。那我先走了。